സുസ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ ഗെയിമുകളൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കാം ജില്ലാതല മത്സരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിജി പേര് ടോണി പിന്നെ നിരഞ്ജനല്ലെന്ന് മറ്റേ നിന്റെ പേര് തന്നെ വിവേക് വിവേക് റെഡി ആണല്ലോ അല്ലെ നമ്മള് ജില്ലകളുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഓരോ ജില്ലാതല മത്സരം ആയിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ നോക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്പൊ അങ്ങനെ വിവേക് ഉണ്ട് ടോണി ഉണ്ട് നിരഞ്ജൻ ഉണ്ട് സച്ചു ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി ഇപ്പുണ്ട് ഒപ്പം ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോ നിറയെ ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സിമി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പോയിട്ടില്ല റിനു ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യു ബി എൽ യു ബി എൽ എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്മാനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കാണ്ടിരിക്കുക സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സമ്മാനം തരുന്നുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു കപ്പിൾ ഇൻവൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ സമ്മാനമായിട്ട് തരുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കൂടെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും കുട്ടികളുടെ ടിക്കറ്റിന് താരതമ്യേന വലിയ ആൾക്കാരുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രൈസിനേക്കാളും കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ആൾക്കാരുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ധരിക്കും കുട്ടികളുടെ ടിക്കറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതിയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ മാത്രം പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് കപ്പിൾ ഇൻവൈറ്റ് ടിക്കറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളറിലേക്ക് പോവാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ ഞാൻ ഗൗതം ഹായ് ഗൗതം എത്രാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്ന ഗൗതം പോകുന്നു അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഗെയിം കളിക്കാനാണ് ഗോകുൽ എന്താണ് പേര് ഗൗതമിന് ഇഷ്ടം ഗൗതമിന് ഏത് ഗെയിം കളിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം നമ്പർ ഗെയിം സിനിമ ഗെയിം മലയാളം ഗെയിം ആൻഡ് ആക്കാപ്പ പാട്ട് പാട്ടുകൾ സിനിമ ഗാനമുണ്ട് സിനിമ സംബന്ധമായ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നമ്പർ ഗെയിം ഉണ്ട് ആക്കാപ്പി ഉണ്ട് മധുരം മലയാളം ഉണ്ട് സിനിമ സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മൊത്തം രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗെയിമുകളുണ്ട് ഒന്ന് കഥയും കഥാപാത്രം തിരിച്ചറിയുന്ന ഗെയിമാണ് വേറൊന്ന് സിനിമയിലെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് അതേത് സിനിമയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ആ മോന് വേണേ പറയാം എനിക്ക് വേണേ പറയാം ആർക്ക് വേണേലും പറയാം അവിടുന്ന് കഥ പറയോ എങ്ങനെ സിനിമ അതായത് നമ്മള് കഥയും കഥാപാത്രം ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഏത് സിനിമയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ ഏത് സിനിമയാണെന്നും ആരാണ് അഭിനയിച്ചതെന്നും പറയണം ആരാണ് ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ നടൻ ആരാണെന്നും പറയണം കേട്ടോ അതെ നടൻ ആരാണെന്നും പറയണം ഏത് സിനിമയാണെന്നും പറയണം കുസൃതി ചോദ്യം ഉണ്ട് മതിയോ ശരിക്കും ഞാനാ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അതോ മോൻ ചോദിക്കോ ഞാൻ ചോദിച്ചോ ഒരാൾ ഒരു പൂക്കടയിൽ പോയി ഓക്കെ അപ്പം പൂക്കടക്കാരൻ ചോദിക്കുവാണ് ഏത് പൂ വേണം എത്ര പൂ വേണം പിന്നെ താങ്കളുടെ പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അയാള് ഒരു ഉത്തരേ പറയൂ മീൻസ് ഒരു വാക്കിലേ പറയൂ ഒറ്റ ഉത്തരേ പറയുള്ളൂ ആ അതെന്തായിരിക്കും അത് പത്രോസ് എന്ന് പറയും ഓ വന്നത് പുലിവടയിലായി പോയി സാരല്ല എന്നാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ജയിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ പത്ത് റോസ് പത്ത് റോസ് എന്നുള്ളതാണ് പത്ത് റോസ് എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ജില്ല ചോദിക്കാൻ മറന്നു പോയത് കൊണ്ട് മാത്രം ജില്ല ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജില്ല ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഐ എം സോ സോറി അടുത്ത ആൾ മുതൽ ഞാൻ ജില്ല ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജയിച്ചാലാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇത്തവണ ആര് ജയിക്കുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കണ്ണൂർ ജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് കണ്ണൂർ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയാണിത് രണ്ടാഴ്ചകളിലും കണ്ണൂർ ജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് കണ്ണൂർ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അതായത് മുതലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാനുള്ള മുതലെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല വലിയ ഭീമാകാരനായ മുതലകളെ ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി മുതലകൾ തമ്മിൽ അടിക്കൂടിയിട്ട് ഒരു മുതലയുടെ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ
നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാം അതിൻ്റെ വാ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെന്നീസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അങ്ങനെ കടിക്കോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതൊരു കുട്ടി മുതലാണ് അതിനിങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ താലോലിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അവർ വെച്ച് തരും അവരും കൂടി ഉണ്ടാവും അവർ പിടിക്കും നമ്മൾ പേടിച്ച് താഴെ ഇടുവോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരും കൂടി ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മളും പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും താഴെ കിട്ടാൻ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഒന്നും വീഴില്ലേ അപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ മുതലേ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊടാം നമുക്ക് ആ മുതലേ കൈകൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് പോയി തന്നെ അറിയണം മസനഗുടി വഴി ഊട്ടിയിലേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രിപ്പ് ഒരു അതൊരു അനുഭവം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ മുതലേ തൊടുക അല്ലെങ്കിൽ മുതലേ പിടിക്കുക കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അനുഭവമാണ് കാരണം ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുതലകളെ നേരിട്ട് പോയി തൊടാനോ പിടിക്കാനോ പറ്റത്തില്ല അത് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ മുതലാണ് കേട്ടോ കുട്ടി മുതലാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ടുള്ള മുതലാണ് നല്ല വൃത്തിയുള്ള നല്ല എന്താ പറയുക അതിന് അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ അതിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത സുഖമാണ് അതിൻ്റെ അടിഭാഗവും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് അടിഭാഗം ഈ മുതലകൾ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത്രയും ഭാരം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ കൈയും കാലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞല്ല പോകുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്ന സമയം വരെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഈ പാമ്പുകളെയൊക്കെ പോലെ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ജീവിയായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഈ കൈ രണ്ടും അത്ര ചെറിയ കൈയ്യല്ലേ കുഞ്ഞു കൈ കുഞ്ഞു കൈ കുഞ്ഞു കാലം അല്ലേ ആ കൈയും കാലും വെച്ചിട്ടത് അതിൻ്റെ ശരീരം ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അത് ആ മുതലാളി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അവിടെ അത് ഒന്നും രണ്ടും മുതലല്ലോ നമ്മൾ ഏ എന്താ കേട്ടില്ല ആ ജോസ് പ്രകാശിൻ്റെ മുതലക്കൊള്ളാണോന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ജോസ് പ്രകാശിൻ്റെ മുതലക്കൊള്ളോ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം അതിൽ ജോസ് പ്രകാശിൻ്റെ പോലെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഞാൻ കണ്ണൂരുകാരനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മുതലേ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സ്നേക്ക് പാർക്കിലാണ് എല്ലാ ദിവസവും എപ്പം നിങ്ങൾ പോയാലും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ പോകുന്നതും നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ സ്നേക്ക് പാർക്ക് അവിടെയുള്ള എല്ലാ മുതലകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ഒരു വയ്യാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ഒരു മയക്കമാണ് ഉറക്കമാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലത്തെ മുതല പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മുതലകൾ കാണാം ഞാൻ സ്കോളറിലേക്ക് വാ ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ അമൃത സുനിൽ അമൃത സുനിൽ ആഹാ അടിപൊളി പേരാണല്ലോ മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജയിച്ചോ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു പത്ത് പാട്ട് ആ പത്ത് പാട്ട് പാടി മറ്റേ ഇതിന്റെ വെച്ചിട്ടല്ലേ എന്താണ് എണ്ണമുള്ള പാട്ട് പത്തെണ്ണം പാടി ആ ഓക്കെ ഒന്നാം രാഗം പാടിയൊക്കെ പാടി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് ജില്ലയാ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് അപ്പൊ കോഴിക്കോട് ജില്ല പൂജ്യം പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഇത് ഗെയിം ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ല ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 എപ്പോഴും ഒരു ദിവസം മുന്നേ തീരുമാനിക്കണം ഇപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ വെഡിങ് ആനിസറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാളെ ഉച്ചക്കുള്ള ലേഡീസ് ലോഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഈ വിഷസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ലേഡീസ് ലോഞ്ചിലാണ് ജോമിന അതെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ നാളെ ബിലേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതിട്ട് നല്ല പൂക്കളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രസമായിട്ട് വരും പറയൂ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ ഗിഫ്റ്റ് തന്നത്
ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വനവാസ കാലം പോലും പതിനാല് വർഷം അല്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡിന് അറിയില്ല ഞാൻ അപ്പൊ ആള് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ വോക്കിങ്ങിന് പോയതാണ് കുട്ടികളായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിളിച്ചതാണ് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയാണ് ആളെക്കാളും വലുതായിട്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആളും ഇത് തന്നെ പറയായിരിക്കും അതെനിക്കറിയില്ല അമൃത വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ചിലപ്പോ ചേച്ചി എന്നൊന്നും വിളിക്കേണ്ട വരില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എത്ര വർഷമായി ഗൾഫിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പോകും സിനിമാ ഗെയിം ഉണ്ട് പാട്ട് ഗെയിം ഉണ്ട് മധുരം മലയാളം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഏത് വേണം തെരഞ്ഞെടുക്കാം സിനിമാ സംബന്ധമായ ഗെയിം ഉണ്ട് നമ്പർ ഗെയിം ഉണ്ട് മധുരം മലയാളം ഉണ്ട് ആക്കാപ്പി ഉണ്ട് പാട്ട് ഗെയിം ഉണ്ട് പാട്ട് ഗെയിം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ ഗെയിം കളിച്ചാലോ ആ കളിക്കാം സിനിമാ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഥയും കഥാപാത്രമാണ് അതായത് ഒരു സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് പറയും അത് ഏത് സിനിമയിലാണ് ഏത് നടനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയണം ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു റെഡി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൌ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് മതിലില്ലല്ലോ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് മതിലില്ലല്ലോ ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാ സിനിമ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് മതിലില്ലല്ലോ അപ്പോ കൂടെയുള്ള മറ്റാള് പറയും മിണ്ടാരിയടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും ആ ശരിയാണല്ലോ മതിലില്ലല്ലോ അയ്യോ ഞാൻ കാണാത്ത പടാട്ടോ ഏയ് എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമയാ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് പഴയതാ വളരെ ഫേമസ് ആയൊരു സിനിമയാ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടി പറയാം ഇതിന്റെ ക്ലൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു ക്ലൂ തരാം വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ല ഒരു പക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരാ വെള്ളി മൂങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില് അജു വർഗീസ് പറയുന്നതാണ് അജു വർഗീസും ചില ഡയലോഗുകൾ അങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും സന്തോഷം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡും വൈഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഗംഭീരമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എല്ലാരും പൊതുവെ ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിലും അല്ല കോമഡി ആയിട്ട് അല്ല ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല കോമഡി ആയിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിലും ഒരു ഒരു നേരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവിനും ഭാര്യയെയും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലുത് പക്ഷേ എന്താ പറയാ എന്നാലും നമ്മള് നമ്മള് പറയില്ലേ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് നമുക്ക് ഒരാള് അത്രയും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സന്തോഷമായത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിഷമിച്ചു ഇല്ലേ പിള്ളേച്ചൻ കള്ളം പറയാന്ന് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം അമൃത സുനിൽ പക്ഷെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മാതിരി ദൈവത്തിനോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കിട്ടും ഞാനും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന്റെ ഇടിയും ബഹളവും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് എല്ലാ സിനിമയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമഡിയും അത് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് ഞാൻ ജാക്യാരായി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഈ ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള കോമഡികളാണ് പൊതുവെ പറയാം പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡിനെ കാണാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫിനും വൈഫിനെ കാണാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിനും രണ്ടു പേർക്കും മിസ്സിങ് വരുന്നുണ്ട് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം അടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം തന്നെ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പെണ്ണിന്റെ ചെറുക്കനെയും കൈപിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് തരുന്നില്ലേ എന്തിനാ ഇതെന്തിനാ തരുന്ന കൈപിടിച്ച് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തുടങ്ങാ യുദ്ധം ഈ ഗുസ്തിക്കും ഇതിനും മാത്രമായി ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് കൊടുക്കുന്ന അതാ പരിപാടി അപ്പൊ പറക്കണ്ട ഏപ്രിൽ മാസമാണ് ഏപ്രിൽ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം തീയതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൂളാക്കുന്ന പരിപാടി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഗംഭീര പരിപാടികളാണ് അതായത് ഇനിയിപ്പം ലൈനപ്പായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം പെരുന്നാൾ വരുന്നുണ്ട് പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് വിഷുവും വരും ഇപ്പം ഈ അടുത്ത ആഴ്ച ഫുള്ള് ലീവാണ് വിഷുവിൻ്റെ ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ലീവാണ് പൊതുവെ അങ്ങനെ വിഷുവിൻ്റെ സമയത്ത് ലീവ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ ഇത്തവണ പതിമൂന്നും പതിനാലും ഗംഭീര ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായസ മത്സരം വിഷുക്കണി മത്സരം കാർവർണൻ മത്സരം അതായത് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ
അവിടുത്തെ നടക്കുന്ന മല്ലിക സുകുമാരനും അമ്മമാരും ഒക്കെ വരുന്ന ആ പരിപാടിയിൽ അമ്മ വീട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വിഷുസദ്യ സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കും പിന്നെ വരുന്ന ഈ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും അതിൽ വിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും വിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങളും പിന്നെ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഈ പായസ മത്സരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഗംഭീര സംഭവമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അമ്മ വീടുകാർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ കൊടുക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യതയില്ല മനസ്സിലായി അവർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നല്ലതാണ് ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ലെവലല്ലേ നിങ്ങളൊരു പായസം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മത്സരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പായസ മത്സരത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ട് പങ്കെടുക്കണം ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് അമ്മ വീട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ആണ് വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷ് റൗണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ദേര ഫിഷ് റൗണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് മുട്ടിയിട്ട് തന്നെ അതായത് ഫിഷ് റൗണ്ട് ബോട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഇവിടെ തന്നെ ക്ലാരിസ് ഹോട്ടൽ കാണാം ആ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെയാണ് അമ്മ വീട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ എഴുതി കാണിക്കാം ഈ എഴുതി കാണിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഈ ഡേറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സീറോ ഫൈവ് ടു സെവൻ നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ നയൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് നമ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പങ്കെടുക്കുക ഓക്കെ അത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ജോസ് പ്രകാശിൻ്റെ മൃതക കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പിൾ ഇൻവൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് ജയിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ജയിക്കുന്ന ആൾ എവിടെ കോഴിക്കോട് എവിടാ എടാ കോഴിക്കോട് എവിടെ അപ്പം ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പൊതുവെ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റേജ് ഷോസിൽ മാത്രമാണ് പൊതുവെ ചാക്യാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞാൻ ചാക്യാർ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷു ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അമ്മ വീട് പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്കൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ചാക്യാരായിട്ടാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്മ വീടിൻ്റെ പരിപാടി ഒരു ചാക്യാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിരഞ്ച കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു തരാം കിട്ടോ അതായത് ചാക്യാരായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാക്യാർ കൂത്തിൽ നിങ്ങൾ പൊതുവെ ഞാൻ ചാക്യാർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു റൺ ടൺ 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 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതെന്താണ് ഇത് മിഴാവാണ് മിഴാവ് ഇവിടുത്തെ വരെ കൊണ്ടുവരാനും കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള സൗകര്യക്കുറവ് കാരണം നമ്മൾ വാകുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണിത് അതാണ് ഈ മിഴാവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കൊട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ അന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ വീട് റെസ്റ്റോറന്റ് ഇല്ലേ അമ്മ വീട് റെസ്റ്റോറന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാം തീയതി കുട്ടികൾക്ക് എന്താ അത് കാർവർണൻ ഇല്ലേ കാർവർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ആളുകൾ ചിരിക്കണം എന്താ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ പത്ത് വയസ്സോ അതിൽ താഴെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടോ അപ്പൊ അത് ഉണ്ണിക്കണ്ണന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോണോട്ടോ അല്ലാണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ വരച്ച് കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കണ്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ അതുപോലെ തന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പായസ മത്സരം പായസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയണ്ട പായസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായിൽ വെള്ളവറുണ്ട് പായസ മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടാവും അവിടെ കിട്ടൂട്ടോ അത് എന്തായാലും തൂക്കി പിടിച്ച് പോകണ്ട ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ട എന്തായത് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ ചുമന്നോണ്ട് പോകേണ്ടവരും അതൊന്നും വേണ്ട അവിടെ പോയിട്ട് പായസം എന്താ ഉണ്ടാക്കണം വെച്ചാൽ അതിന്റെ സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണോട്ടോ
അന്താക്ഷരി മധുര മലയാളം ആക്കാപ്പ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ മൂന്ന് ഗെയിം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നില്ല ഓൺലി ആക്കാപ്പ മധുര മലയാളം അന്താക്ഷരി ഈ മൂന്ന് ഗെയിം മാത്രം ഹലോ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു റെഡി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ പറയോ അത് കേട്ടോ ഹലോ കേക്കാലോ അല്ലേ ആ ടിവിയുടെ അടുത്ത് ഒന്നും മാറിയെന്നുള്ളൂ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാം അങ്ങനെയല്ല സ്കൂളിന്റെ പേരുണ്ടാവൂ മൂന്നാമത് ഞാൻ തുമ്മിയതാ അല്ല ഏത് സ്കൂളാ എന്തിന്റെ സ്കൂളാ എത്രാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂളാ അത് പറയ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അത്രയും ക്ലാസ് ഉണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള സ്കൂൾ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ആ നമ്മളെയൊക്കെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള സ്കൂൾ ഉണ്ട് ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള സ്കൂൾ ഉണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് മാത്രം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സ്കൂൾ ഉണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് പത്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആയി ആ അത് ഏടായതാ നിങ്ങളപ്പോ അത് സെയിം സ്കൂളിലാണോ പഠിച്ചേ പിന്നെ ഞാൻ ചേലക്കര ഒരു സ്വകാര്യ വിദ്യാലയത്തിലാണ് പഠിച്ചത് അത് എന്താ അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂൾ പഠിക്കാരുന്നേ എന്തിനാ അന്ന് കാരണം പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല കാരണം എന്നാലും പക്ഷെ എന്നാലും അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന അച്ഛനപ്പം മാഷായിരുന്നോ എന്തോ ഒരു സാധനം ഇംഗ്ലീഷ് വന്നല്ല അതിന്റെ ഇടയില് ഓട്ടോ സാറില്ല ഓക്കെ ജയിച്ചായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ തൃശ്ശൂരിന് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ തൃശ്ശൂർ വൺ പോയിന്റോട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ല സീറോ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കലോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ അടി ബഹളം ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും പോയില്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വിട് അടുത്ത ആള് ഹലോ 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 ആരാ ശശിട്ടാ കണ്ണൂരായിരിക്കും ഓക്കെ മൂന്നേ മൂന്ന് ഗെയിമേ ഉള്ളൂ ആക്കാപ്പ മധുര മലയാളം പിന്നെ ഇത് അന്താക്ഷരി എല്ലാരും അതെടുക്കും റെഡി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവും ശശിയായിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറച്ചു നേരത്തെ ത്രീ ഇൻ വണ്ണിൽ വിളിച്ച് സമ്മാനം അടിച്ചല്ലോ ആ ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പോകില്ലേ എപ്പോ പോണേ എങ്ങനെ ലീവ് എങ്ങനെ എത്ര ദിവസം ഒമ്പത് ദിവസം ലീവാ ഒമ്പത് ദിവസം ഫുൾ ലീവ് ഫുൾ എന്താ പ്ലാൻ പറ പ്ലാൻ പറ ഒമ്പത് ദിവസം പ്ലാൻ പറ നോക്കട്ടെ എന്നാലും ഒരു ദിവസം ഷാർജിക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അവധി തുടങ്ങ ഇപ്പൊ പ്ലാനിങ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ അത് അന്നേരത്ത് എത്തൂല പിന്നെ ഇപ്പഴേ മൊത്തം പ്ലാൻ ഒക്കെ ചെയ്തു വെക്കണ്ടേ അതൊക്കെ ശരിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ല മക്ക നാട്ടിൽ പോണ്ടോ നാട്ടിലും പോണം ഈ ഒമ്പത് ദിവസത്തിന് ഇടയിലോ ഇല്ല ഇല്ല ആ ഈ ഒമ്പത് ദിവസത്തിൽ നാട്ടിൽ പോകുന്നില്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ അടിച്ചു വിളിക്കാനുള്ള പ്ലാനാ നിങ്ങളവിടെ ഉത്സവ എപ്പോഴാ പയ്യന്നൂര് ഞാൻ പയ്യന്നൂരല്ല തലശ്ശേരിയാണോ ഓ തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണം കോളേജിന് അടുത്ത ഏകദേശം ആ അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞങ്ങൾ ഔട്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാന്നാ പറയാൻ പോന്നു ചേച്ചി അവിടുന്ന് ഏ മനസ്സിലായാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്രണ്ണം കോളേജിലല്ലേ പഠിച്ചേ അല്ല ഏത് കോളേജിലാ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏടെ സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ തലശ്ശേരി നിന്ന് മാഹി അടുത്തല്ലേ അടുത്താണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ മാഹി പോവാറുണ്ടോ പോവാറുണ്ട് ആ ആ സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാലത്ത് മാഹിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുത്തുണ്ടോ അല്ല അതടക്കം പോവും ഈ മാഹിയിലത്തെ പൊമ്പിള്ളരെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞു വേണ്ടി പോകുന്നതാണോ അതോ വെറുതെ പോകുന്നതാണോ വെറുതെ അങ്ങനെ പോവോ ആ വെറുതെ പോവൂല അല്ല ഹാഫ് ബോട്ടിലൊക്കെ ഫുൾ ബോട്ടിലൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വരുന്നു അല്ലേ ഏ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് ചേച്ചിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു എൺപത്തി ആറില് എൺപത്തി ആറിലോ എനിക്ക് രണ്ടു വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് 
അപ്പൊ ആ എൺപത്താറിൽ നിങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ബസ് ജീപ്പ് എങ്ങനെയാ പോയിരുന്നത് മിടുക്കനാണ് നല്ല പോനാ ജയിച്ചു എന്തായാലും കേട്ടാ മധുരം മലയാളത്തിൽ തന്നെ പൊതുവെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആൾക്കാർ കുറവാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ന് തോൽക്കാണ് തോൽക്കട്ടെ മധുരം മധുരം മലയാളം മാക്സിമം മധുരം മലയാളം കൊടുക്കാൻ നേരം ചേട്ടാ പ്ലീസ് ഇന്ന് എനിക്ക് മധുരം മലയാളം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം വാരി വിതരണം മലയാളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ എന്തായാലും വിളിച്ച സന്തോഷം ചേട്ടൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരഞ്ജൻ അവിടെ നിന്ന് മധുരം മലയാളം വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ എന്താണ് നിരഞ്ജൻ അങ്ങനെ സംസാരം അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം അത് മോശമല്ലേ അത് അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം ശരിയല്ലല്ലോ ഇവരൊക്കെ തഴക്കവും പഴക്കവും ഉള്ള മധുരം മലയാളക്കാരാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ജയിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിലവിൽ നേരത്തെ വിളിക്കാത്തൊരാൾ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ മധുരം മലയാളം മലത്തി അടിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലായ മധുരം മലയാളം വേറെ ലെവലാണ് പക്ഷെ ഇവരെ ഒന്നും പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല എന്താ പറയുക ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം കലക്കി കുടിച്ച ടീമാണ് ഇപ്പൊ ഈ അനൂപാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ശശിയാട്ടനാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ മലയാളം അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ച ആൾക്കാരാണ് ശീലിപ്പിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പല വാക്കുകൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിത്തുടങ്ങി സർവകലാശാല എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയതാണ് വൈദ്യുതി ആഗമന നിർഗമന യന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കളിക്കളം പോലെയുള്ള ഷോ കൊണ്ടാണ് അല്ല ഇവരെപ്പോ പറയും ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ആരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് വൈദ്യുതി ആഗമന നിർഗമന യന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പറയും ഓക്കെ കെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ തൃശൂർ ജില്ലക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കണ്ണൂർ ജില്ലക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കണ്ണൂർ ജില്ല ഇന്ന് ജയിക്കണമേ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കാരണം ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ണൂർ ജയിച്ച് കണ്ട സമാധാനമായി ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ ഔട്ടായാലും ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് കുറക്കുന്ന പരിപാടി കൂടി ഇടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ മൈനസ് പോയിന്റ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടുക്കണമെങ്കിൽ ഇല്ല ജയി ഇല്ല വേണ്ട പ്ലസ് പോയിന്റ് തന്നെ മതി നിരഞ്ജൻ പറയുന്നു പ്ലസ് പോയിന്റ് മാത്രം മതി നീ അങ്ങനെ പുതിയ നിയമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട മൈനസ് പോയിന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പലർക്കും മൈനസ് പത്തൊക്കെ ആവും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആരൊക്കെയാണോ ജയിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രം പ്ലസ് അതായത് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ഏത് ജില്ലയാണോ ആ ജില്ലക്ക് ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറക്കണ്ട വിളിക്കുമ്പോൾ ഫോണിലല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോണിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടി വിയിലല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടി വിയിലുള്ള റൂം ഒന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാനായിട്ട് മൂന്നേ മൂന്ന് ഗെയിമുകൾ അന്താക്ഷരി ഉണ്ട് മധുരം മലയാളം ഉണ്ട് ആക്കാപ്പയുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ആക്കാപ്പ പറ്റില്ല എനിക്ക് മധുരം മലയാളം പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ഗെയിം തന്നിരിക്കുന്നത് മധുരം മലയാളം ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണമായി രണ്ടു പേരും ജയിച്ചു പോയ ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ അത്ര ടഫ് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല ഗെയിം കളിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സീറോ ഫോർ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ നയൻ വൺ എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്കാണ് വിളിക്കേണ്ടത് വിളിക്കുമ്പോൾ ടി വിയിലല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോണിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടി വിയും ഫോണും തമ്മിൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻറ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഈ ടി വിയിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ടൈമർ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഔട്ട് ആയി പോകാനുള്ള വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പല ആളുകളും അന്താക്ഷരി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പാട്ട് അങ്ങ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് പാടിയിട്ട് ആ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതിന് മുമ്പേ ഇവിടുന്ന സമയം തീരും ഔട്ട് ആവും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നിരഞ്ജ് തലയൊന്നും ഉയർത്തിക്കുക നോക്കട്ടെ കണ്ട് ആ ഓക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വെളിച്ചം മാത്രം അടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വെച്ചാൽ എന്തോ കണ്ണാടി വെച്ചാണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയതാ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കേണ്ട നമ്പറാണ് സീറോ ഫോർ ടു ത്രീ ടു ഫോർ നയൻ വൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാക്യാർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ പെണ്ണുകാണൽ എന്ന് മറ്റൊരു പരിപാടിയുണ്ട് പെണ്ണുകാണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും എല്ലാറ്റിലും എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബഹളമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു ബ്രേക്ക് പോയിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പെണ്ണുകാണൽ എൻ്റെ പെണ്ണുകാണൽ കഥ ഒരു എപ്പിസോഡ് പോരാ എനിക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടെങ്കിലേ തീരുള്ളൂ നാൽപ്പത്തെട്ട് പെണ്ണ് കണ്ട ഒരാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേ
പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നത് എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു അന്ന് അതായത് അന്ന് എത്ര പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി ചിലവും വരവും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം പിന്നെ ഡയറി എഴുതുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് പിന്നീട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഡയറി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് മറന്നു പോയാലും ഭാര്യയോട് പിന്നെ അവരൊന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കും നമ്മളെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകും പക്ഷെ അവർ മറക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഡയറി നിർത്തിയതാണ് അതുവരെ ഡയറി ഒക്കെ ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആറ് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി ആറ് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇരുണാവ് കച്ചേരി തറയുന്ന കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആളെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആളുടെ മരുമകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആളിങ്ങനെ പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മൂത്ത ഏട്ടനുണ്ട് വല്യമ്മയുടെ മോൻ അവൻ വിനോദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനും ഞാനും കൂടിയിട്ടാണ് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ പെണ്ണ് കണ്ടു അപ്പം നമ്മളെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വലിയ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിക്കുക വരിക അത് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി എല്ലാം എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് ഐറ്റമെല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ബ്രദറാണല്ലോ മാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു മൂക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല കാരണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളി എടുത്ത് ചോദിച്ചു ഓക്കെ അത് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊന്നുമല്ലോ പക്ഷെ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം ആദ്യത്തെ പെണ്ണ് കാണലാന്ന് ഓർക്കണം ഫസ്റ്റ് പെണ്ണ് കാണൽ ആ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അന്നാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് നമ്മൾ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം വേദനിക്കുന്നുണ്ടാവും എത്ര പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വിഷമം ഞാൻ അന്ന് ആദ്യത്തെ പെണ്ണ് കാണൽ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കിയത് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ചെറുക്കം കറുത്തിട്ടാന്ന് ഞാൻ ഹലോ ഹലോ ആരാ ഗൗതം ആ ഗൗതം ഇന്ന് മൂന്ന് ഗെയിം അമ്മനെ ഉള്ളത് മധുരം മലയാളം ആക്കാപ്പ ആൻഡ് അന്താക്ഷരി അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഗൗതം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ പാട്ട് പാടിക്കോളു ഇന്നലെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആപ്പീസ് കൂട്ടിപ്പോയാൽ ഇവര് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടേനെ എന്തോന്ത് ഒന്നുമില്ല പാടിക്കോ നിനക്കെന്റെ മനസ്സിലെ മലരിട്ട വസന്തത്തിൻ മഴ വില്ലുമേനഞ്ഞു തരാം തരാം താ താവച്ചിട്ട് പാട് താ തീ തൂ തീർത്തം താ വരാക്കാം പാട് പായോ പഞ്ചവർണ പൈങ്കിളി പെണ്ണെ ഇന്നെനിക്കൊരു ദൂതു പോകാമോ ആരാരും കാണാതെ കാണാതെ കാ കാണുമ്പോൾ പറയാമോ കരളിലെ അനുരാഗം രാഗം രാ ആ ിപ്പാടി പൂവിന്റെ എന്താണ് വേണ്ട രാഗേന്ദു കിരണങ്ങൾ ഒളി വീശിയില്ല രാഗേന്ദു കിരണങ്ങൾ ഒളി വീശിയില്ല വാ സമയം കഴിഞ്ഞ് സമയം കഴിഞ്ഞ് സമയം കഴിഞ്ഞ് വരമഞ്ഞൾ ഇനി ആടണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞ് ആ കഴിഞ്ഞ് സമയം കഴിയുമ്പോ ആരാണോ ജയിക്കുന്ന അയാൾ ജയിക്കും കേട്ടാ 
വരമഞ്ഞള് ആടിയത് അച്ഛനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അവിടുന്ന് ആ അച്ഛനാ വരമഞ്ഞൾ ആടിയത് പാവം ഈ അങ്കിള് ഈ പെണ്ണുകാണിലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്കിൾ നഷ്ടം അടിച്ചാണ് മിക്കവാറും അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ കറുത്തിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല അപ്പൊ കറുത്തിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പം നമ്മളത് പിന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വിട്ടു പിന്നീട് ഞാൻ അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ അധികം പെണ്ണുകാണാൻ പോയിട്ടില്ല അധികം എന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അധികം പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെറു എന്നൊരു പെണ്ണുകാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ പെണ്ണായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ട് ഉറപ്പിക്കൽ വരെ എത്തിയത് എവിടെയാണെന്നറിയോ മൂർക്കം പറമ്പ് മൂർക്കം പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പെണ്ണ് കാണൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാ ഈ നാൽപ്പത്തെട്ടെണ്ണവും ഓർത്തൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ചില ഇൻസിഡൻറ്റ് മാത്രമേ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് മൂർക്കം പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയത് അത് മാത്രം എൻ്റെ തെർമോലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ആൾട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആൾട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോയിരുന്നത് മൂർക്കം പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഐ തിങ്ക് ദുബായിലോ അജ്മാനിലോ ഷാർജയിലോ എവിടെയാണ് പിന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിൽ ബസ്സാണോ ലോറിയാണോ ബസ് ഡ്രൈവറാണ് പിന്നെ ഈ പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് നടുക്കാണ് ഈ പെൺകു ഏറ്റവും വളയതാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അച്ഛൻ കേരള ദിനേശിലാണ് ആള് നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താണ് കരിക്കംകുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കുറച്ച് അടുത്താണ് പിന്നെ അമ്മയുണ്ട് മൂർക്കം പറമ്പ് ഇവരെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള കഥയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അന്ന് എയർപോർട്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന വീടുകളിലൊന്നാണ് ഇവരുടെ വീട് അതായത് എയർപോർട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ വീട് വിട്ട് പോകേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അതൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല നല്ല പൈസ കിട്ടും അവർ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മട്ടന്നൂർ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഒരു വീട് എടുക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം മട്ടന്നൂർ എത്തണം കേട്ടോ മട്ടന്നൂർ വരെ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് അന്ന് കാർ എടുത്ത് പോയത് പൊതുവേ ഞാൻ കൂടുതലും പെണ്ണാണ് പോയത് ഓട്ടോറിക്ഷക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം പോകുന്നു പെണ്ണ് കാണുന്നു പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നു എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ പെൺകുട്ടിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലാകുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളാരും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി വിട്ടിരുന്നു ഒരു ടെമ്പോ ട്രാവലർ ഒരു വലിയ ട്രാവലർ അന്ന് എനിക്ക് പതിനാല് സീറ്ററുള്ള ട്രാവലറിൽ എൻ്റെ വല്യമ്മയുടെ മക്കൾ എനിക്കറിയാവുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വന്തക്കാരായിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എട്ട് പേരോളം ഇവരെ വീട്ടിൽ പോയി പെൺകുട്ടിയെ കാണുകയും അവർ ഓക്കെ എന്ന രീതിയിൽ എത്തുകയും അതിനുശേഷം ജാതകമൊക്കെ നോക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെയാണ് നല്ല കുട്ടിയാണ് ഭയങ്കര വെളുത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വെളുപ്പിനോടൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ കറുത്തിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ അങ്ങനെ അത് സെറ്റാവും എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവർ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ അച്ഛനും അവരൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുന്നു അവരും കണ്ടിട്ടൊക്കെ പോകുന്നു അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സനീഷിൻ്റെ ഏട്ടനാണോ അതായത് എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനാണ് എൻ്റെ നമ്പർ തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സനീഷിൻ്റെ ഏട്ടനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത ഉടനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെ അച്ഛനല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എനിക്കാണ് അച്ഛനും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫോൺ എടുത്ത ഉടനെ ഞാൻ നേരെ ഫോൺ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വേറെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അതേ അച്ഛ ഇത് സനീഷ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആളുടെ പേരെന്തോ രാഘവൻ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് രാഘവനോ രമേശനോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പേര് അപ്പോൾ പേര് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈ വുഡ് ബി ഫാദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അന്നേരത്തൊരു ഇത് അത് അങ്ങനെ കണക്കാക്കണ്ട അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഫോൺ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ജാതകം നോക്കുന്നത് പിന്നെ നോർമലായിട്ടല്ല നമ്മളൊരു സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ എന്ത
ബ്രോക്കർ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രോക്കർ ഒരു സംഭവമാണ് ബ്രോക്കർ ബ്രോക്കർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ നടന്നു പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് പറ്റടാ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പറയും ഏ ഇത് പറ്റുമെന്ന് എന്താ ഈ പെൺകുട്ടി എവിടെയാണോ പോകുന്നത് ആ വീട്ടിൽ പോയി നമുക്ക് ചോദിക്കാലോ എനിക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെണ്ണാണം വരുന്നത് കണ്ണാടിപ്പറമ്പിലെ മൂന്ന് പെണ്ണ് കണ്ട വിശേഷം ഈ കോളിന് ശേഷം പറയാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ ഞാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകും റെഡി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ ഇത് മധുരം മലയാളം മലയാളത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു കളിക്കളം സ്വാഗതം കുമാരി ടീച്ചർ ആശാരവങ്ങളോട് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കുമാരി ടീച്ചറെ വീതിയിലേക്ക് അപ്പൊ ടീച്ചറെ പറയൂ എത്ര ദിവസം ലീവിനാ വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പം എന്താ എന്ത് അനൂപിന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ട് വല്ലതും വന്നാണോ പിന്നെ പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോ പോവാൻ നാട്ടിൽ പശു വല്ലതും ഉണ്ടോ പശുവൊന്നുമില്ല വീട്ടിലങ്ങനെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ അനൂപും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ടീച്ചറിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ ഈ പിന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നത് എത്രാമത്തെ പെണ്ണ് കാണലായിരുന്നു ടീച്ചർക്ക് ഒറ്റൊരു പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പുള്ളി വന്നു അപ്പൊ തന്നെ സെറ്റായി ആ ശരിയായി പുള്ളിക്ക് എന്തായിരുന്നു ജോലി എന്തിന്റെ പണിയായിരുന്നു അത് തീവണ്ടിയില് എന്തിന്റെ പണിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജോലിക്കാരനായിട്ട് ആ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ആള് ഇപ്പൊ ആള് ഇല്ല ആണോ ശരി ശരി ഈ അനൂപ് അല്ലാണ്ട് വേറെ മക്കളുണ്ടോ ഒരു മകളുണ്ട് മകളെന്ത് ചെയ്യുന്നേ മകള് അടുത്തൊരു പാഠശാലയില് പോകുന്നുണ്ട് ടീച്ചറാണോ അതും അതെ ഷോ കഷ്ടം തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരാൾ ടീച്ചറായി മറ്റാൾ ടീച്ചറാവും അപ്പൊ എന്താ അനൂപിനെ ടീച്ചറാക്കാ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണ്ടേ ആ അനൂപ് മടിയനായിരുന്നല്ലേ അപ്പൊ മോള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുവോ അനൂപ് അവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അനൂപിന്റെ ഫോണിലാണോ വിളിക്കുന്നത് മതി മതി അത് മതി അനൂപിന്റെ ഫോണാ അത് മതി അത് മതി ടീച്ചർമാരെ തോപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സുഖ എന്തായാലും സന്തോഷം വീണ്ടും വിളിക്കാം മോനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അമ്മയെ ഞാൻ തോപ്പിച്ചേ എന്തായാലും പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ സാരല്ല ടാറ്റ ആ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിലേക്ക് വീണ്ടും കണക്കാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അതിമനോഹരമായ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇരുണാവെന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുകു ഇവിടെ ഇറങ്ങി പുതിയ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് സ്റ്റെപ്പ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ചേലേരി അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലേക്കാണ് കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ പോലും ആരോ എടുത്തുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ആ പ്രതിഷ്ഠ എവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ ഇല്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല ഏക ഇത് അവിടെ എപ്പോഴും പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മേന്റെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പോയി അവിടെ അപ്പോ ആ അവിടെ ഒരു പെണ്ണുകാണലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി ഒരു പഴയ തറവാട് എനിക്കാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പഴയ തറവാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓടിട്ട പഴയ തറവാട് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് പഴയ തറവാട് ഓഫ് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇത് എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര രണ്ട് നല്ല വീട് അങ്ങനെയൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്ലാനിങ്ങിലേ ഇല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തറവാട് ഒരു എന്താണ് തുളസിക്കതിരെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ കുറേ പെണ്ണൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഈ കണ്ണാടിപ്പറമ്പിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ ചേട്ടനുണ്ട് അവിടെ ചേട്ടൻ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അംഗവൈകല്യം ഒരാളാണ് നോ പ്രോബ്ലം അമ്മയുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് പിന്നെ ഈ പെണ്ണുകാണൻ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ചൊറി പിടിച്ച കുറച്ച് കാരണവന്മാർ കൊണ്ടിരുത്തോടെ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളയും വെള്ളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ ചാര് മറ്റേ കസേരി ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാലൊക്കെ വെക്കുന്ന അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള മാമന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് സെറ്റാണ് ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷക്ക് പോയത് ഓട്ടോറിക്ഷക്ക് പോകുന
ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ ഈ കുറ്റിയാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് ഈ നമ്മുടെ പഴയ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കുറ്റിയാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് അകത്ത് കയറ്റിയിരുത്താനും പറ്റില്ല എന്നാൽ മുറ്റത്തിരുത്താനും പറ്റ മുറ്റത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാനും പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവരെ ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കുറ്റിയാരം ഈ കുറ്റിയാരം ഒരു പിന്നെ കാവി ചുവന്ന കാവിയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കുറ്റിയാരം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചായ ആയിട്ട് വരുന്ന പെൺകുട്ടി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഞെട്ടുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പം തന്നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്നെക്കാളും ഇത്ര ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ബാബു ആൻ്റണീൻ്റെ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭയങ്കര ഹൈറ്റുള്ള കുട്ടി ഇച്ചിരി കുറേ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല ഹൈറ്റുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി സത്യമായിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് അത്ര ഹൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അവർ വീട്ടിലിരുന്നതിന് പക്ഷേ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായ കാരണം ഞാനപ്പോൾ അവരടുത്ത് എനിക്ക് എന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തൊരു കേസ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ആ പോകുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും ചായ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന എൻ്റെ ഏട്ടനാണ് ഏട്ടനായിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സാണ് അതായത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചായ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായില്ല അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആരാണ് എന്റെ പേര് കിരൺ കിരൺ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം കിരൺ കല്യാണം കഴിച്ചോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ തീർച്ചയായിട്ടും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഏത് ജില്ലയിലാ കോട്ടയം കോട്ടയം ജില്ല ഒരു നമ്പർ ഇട്ടേ കോട്ടയത്തിന് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചോ എത്ര പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടാ കല്യാണം കഴിച്ചേ അറിയാത്ത മറുതിയേക്കാളും നല്ല അറിയുന്ന യക്ഷി സംഭവം സെയിം പിച്ച് ആ ഭാര്യ ഉണ്ടോ അടുത്ത് ആ ഒരു ബഹുമാനം കാണുന്നു അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഒറ്റ ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയ കഥ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം അല്ലേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്താ അറിയോ എന്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഇല്ല അവള് പുറത്തു പോയി ഊർക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ പുറത്ത് വേടിയാ പെണ്ണ് ഇന്ന് ടി വി കാണൂല അത് കൺഫേം ആ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയാം ഉം അപ്പൊ ഏതാ ഗെയിം എടുക്കുന്നത് മധുരം മലയാളം ആക്കാപ്പ അന്താക്ഷരി ജോക്കർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഏതാ എടുക്കുന്നത് ആ അന്താക്ഷരി അല്ലേ അപ്പൊ പാടി തുടങ്ങിക്കോ ടൈമർ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ടൈമറിലാ കളി ആ പറ പാട് ഞാൻ തോപ്പിക്കാൻ നോക്കും പാട് എന്നാടെ പാട് വീണ് കാണും അക്ഷരെന്താ മുകളിൽ നീ അത് വ്യക്തിഗാനല്ല നീ സ്വാമി അയ്യപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടാണ് സ്വാമി അയ്യപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടാണത് നീല നീല മലയുടെ മുകളിൽ നീരിക്കും സിനിമ പാട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ നിരഞ്ജൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാട്ട് മാറ്റാണ് നീ മധു പകരു നീ മലർ ചൊരിയു അനുരാഗ കൽപക അനുരാഗ കൽ അനുരാഗ ആ ഞാൻ അനുരാഗേ നിർത്തി ആ എടാ നിരഞ്ജ ഗംഗയാറ് അതും ഭക്തിയാണ് ഗണപതി പപ്പോറി ഗംഗേറിയില്ല ത്രിപുടകേട്ടുണർന്നു വന്നു നിന്നെ ഗംഗേ ഗംഗേ ത്രിപുടകേട്ടുണർന്നു വന്നു നിന്ന് ഗംഗേ അത് ഞാൻ പാടാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ അത് ഭക്തിയാണല്ലേ 
എന്നെ കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിച്ച് ഭക്തിഗാനം ഗംഗയാറ് പണ്ട് ഞാൻ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും സംഭവം ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഗംഗയാറ് എന്നുള്ളത് എന്നെ കൊണ്ട് മാറ്റിച്ചു വിടും നിരഞ്ജൻ ആ നിരഞ്ജൻ മാറ്റിച്ച എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ നീലമലയുടെ മുകളിൽ അതും മാറ്റിച്ചു നിങ്ങള് ഞാനാ എന്തായാലും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മളെ കയ്യിൽ അത് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ എന്റെ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ എപ്പിസോഡിൽ തീരൂല നാലഞ്ച് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട് വരും എപ്പിസോഡുകളിലും എന്റെ പെണ്ണുകാണൽ ചരിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് പറയാത്തത് ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ റനീം ഏതാ ഗെയിം ആക്കാപ്പ മധുരം മലയാളം ആക്കാപ്പ എടുത്തോ മോനെ പെട്ടെന്ന് തീർക്ക ആക്കാപ്പ എടുക്കാം മോളാണോ മോളാണോ മോനാണോ മോന് ആ ഓക്കെ ആക്കാപ്പ ഉണ്ട് മധുരം മലയാളം അന്താക്ഷരി ഉണ്ട് ഏത് വേണം ഈശ്വര ഇത് എവിടെ വരുന്നതില്ല ഓക്കെ പാട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ പാട്ട് കേട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ആ പാട് അത് റാഫി എഫക്ട് ഓക്കെ പാട് പാടിക്കോ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഫോണിൽ ക്ലിയറാ പാട് ടി വിയിൽ നോക്കണ്ട പാട്ട് പാടിക്കോ പാടറാ പാട് വേറാളാണ് ഇത് എന്ത് പരിപാടി നോക്കില്ലല്ലോ ഇതാരാ വേറാള് ഇതാരാ അയ്യോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരവിടെ ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാ സീറോ ഫോർ നയൻ ഏഹ് അപ്പൊ ഇന്ന് എത്ര പേരെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തൃശ്ശൂരും ഒന്ന് കണ്ണൂരും ശശീന്ദ്രേട്ട അല്ല ഇത് ഇപ്പൊ വേറെ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ശശീന്ദ്രേട്ടൻ ഓൾറെഡി ഇന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ തൃശ്ശൂർക്കാരന് കൊടുക്കാം ശശീന്ദ്രേട്ടൻ ഓൾറെഡി കിട്ടിയെന്ന് രണ്ടു പേരെ ജയിച്ചു ഒന്ന് തൃശ്ശൂരുള്ളതും ഒന്ന് കണ്ണൂരുള്ളത് അപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ എനിക്കറിയാം ശശീന്ദ്രേട്ടന ഇത് ത്രീ ഇൻ വണ്ണിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് തൃശ്ശൂരുകാരന് കൊടുക്കൂ മിസ്റ്റർ അനൂപ് യു ആർ ദ വിന്നർ ഫോർ കോക്കട്ടൽ പാർക്ക് എൻ്റെ ശശിയേട്ടന് മറ്റൊരു സമ്മാനം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് ഒന്നുകിൽ മജിലിസിൻ്റെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഒലീവിൻ്റെ ആയിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം ശശിയേട്ടന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും സമ്മാനം കിട്ടും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആവുക എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ആക്കാൻ കൊടുക്കുക എല്ലാവരെയും ഹാപ്പിനെസ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുക എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ കൂടെ സന്തോഷിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു ലോങ് വീക്കെൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും അടിച്ചു പൊളിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ഈ ലീവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോഴേക്കും നമ്പറൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരും വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ടാറ്റ വൈ സാനിങ് ഓഫ് സനീഷ് ചാക്യ വിത്ത് മീ നിരഞ്ജ് ചേട്ടൻ ടോണി നിഷാദ് ഖാ സച്ചു ഏട്ടൻ ആൻഡ് വിനീത് ഗുഡ് നൈറ്റ്